হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো যারা নিট দু দিয়েছিলে এবং যারা ভাবছিলি যে স্টেট কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করবে তাদের ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে কি কি করতে হবে একদম তা বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে আমি গাইড করে দিয়েছিলাম এবার পালা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডে তো সেকেন্ড রাউন্ডে কারা কারা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে নতুন করে মানে তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে করো ইউনি ঠিক আছে নতুন করে সেকেন্ড রাউন্ডে রেজিস্ট্রেশন করতে কারা কারা পারবে কারা কারা পুরনো যারা ফার্স্ট রাউন্ডে করেও কলেজ পাওনি বা অন্যান্য কিছু তারা আবার সেকেন্ড রাউন্ডে কি করে কি করবে বিস্তারিতভাবে তোমাকে এই ভিডিওটাই বলবো ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে তুমি দেখো তাহলে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে তুমি যদি স্কিপ করে দেখো তাহলে প্রচুর কোয়েশ্চেন্স কিন্তু তুমি উত্তর পাবে না তারপর তুমি কমেন্ট করে সেই সেম জিনিসগুলো জিজ্ঞেস করবে আর সত্যি কথা হচ্ছে কমেন্টের উত্তর সব সময় এত দেওয়া তো আমার পক্ষে পজিবল হয় না তাই প্লিজ ভিডিওটা ভালো করে শোনো আর যারা আমার চ্যানেলটায় নতুন রয়েছো তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো তুমি যদি নিট দিতে চাও তোমার নিট জার্নি দিয়ে তোমার সাথে কন্টিনিউয়াস আমি থাকবো আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার ডেফিনেটলি করে দিও ওকে চলো দেখা যাক যে সেকেন্ড রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের বিষয়ে ডাব্লিউ বি এমসিসি কী বলছে ওকে তো দেখো রাউন্ড টু কাউন্সিলিং রাউন্ড টু কাউন্সিলিং যেটা সামনে শুরু হতে চলেছে তার স্কেডিউল কি আছে মানে কবে কি হবে সেটা আমি বলে দেবো সেটা পরে বলবো আগে বলবো কারা কারা তোমরা রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারবে দেখো অলরেডি ভেরিফাইড ক্যান্ডিডেট ইন রাউন্ড টু হু হ্যাভ ফিল্ড আপ চয়েস ইন রাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড ওয়ার অ্যালোটেড অ্যান্ড অ্যাডমিটেড ইন রাউন্ড ওয়ান and provided willingness for participation in round 2 are allowed to participate in round 2 ঠিক আছে আচ্ছা মানে কি মানে হচ্ছে যারা তোমরা রাউন্ড 1 এ পার্টিসিপেট করেছিলে করার পরে তোমার কলেজও তুমি পেয়ে গেছো কলেজ যখন পেয়ে গেছো সেই মেডিকেল কলেজে তোমাকে যেতে হবে গিয়ে অ্যাডমিশন নিতে হবে অ্যাডমিশন যখন নিয়েছো তখন যদি তুমি বলো যে এই কলেজটা আমার ততটাও পছন্দ না আমি রাউন্ড টুতে আবার দেখব আমি আরও কোনো ভালো কলেজ পাই কি না তার জন্য তোমাকে ফার্স্ট কলেজে অ্যাডমিশানের সময় আপগ্রেডেশন ফর্ম নিতে হবে আপগ্রেডেশন ফর্ম আপগ্রেডেশন ফর্ম কিন্তু অবশ্যই তোমাকে ফিল আপ করতে হবে যখন তুমি একটা কলেজে জয়েন করছো ফার্স্ট রাউন্ডের পরে আপগ্রেডেশন ফর্ম নেওয়া মানে এটা যে আমার যদি রাউন্ড টুতে ভালো কলেজ আসে আমি তাহলে আপগ্রেডেড হব আমি এই কলেজ ছেড়ে ওই কলেজে ভর্তি হব যদি তুমি আপগ্রেডেশন ফর্ম না নিয়ে থাকো ঠিক আছে তুমি আপগ্রেডেশন ফর্ম নাও নি এখন তোমার মনে হচ্ছে আমি রাউন্ড টুতে আবার পার্টিসিপেট করব তাহলে কিন্তু আর হবে না তাহলে তোমাকে আর পার্টিসিপেট করতে দেওয়া হবে না তুমি আর কোনো কলেজ কিন্তু পাবে না তুমি তখনই পাবে যদি তুমি আপগ্রেডেশন ফর্ম নিয়েছিলে কলেজ থেকে তবেই ঠিক আছে তাহলে এটা হলো তাদের কথা নেক্সট অলরেডি ভেরিফাইড ক্যান্ডিডেট ইন রাউন্ড ওয়ান হু ফিল্ড আপ চয়েস ইন রাউন্ড ওয়ান বাট ওয়ার নট অ্যালোটেড ইন রাউন্ড ওয়ান মানে যারা রাউন্ড ওয়ানে পার্টিসিপেট তো করেছিলে তোমার সমস্ত ভেরিফিকেশন যেগুলো হয় ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন এভরিথিং তোমার হয়ে গেছিল ঠিক আছে কিন্তু তুমি কলেজ পাওনি হতেই পারে এবার কাট অফ হাই যাচ্ছে তুমি হয়তো কলেজ পাওনি রাউন্ড ওয়ানে তাহলে কিন্তু তুমি আরামসে আবার রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ক্যান্ডিডেট হু ওয়াজ নিট ইউজি দু হাজার চব্বিশ কোয়ালিফাইড অ্যান্ড সাকসেসফুলি ভেরিফাইড অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড ইন রাউন্ড ওয়ান বাট ফেল টু প্রোভাইড চয়েস ডিউরিং রাউন্ড ওয়ান আর অ্যালাউড মানে কি তুমি রাউন্ড ওয়ানে পার্টিসিপেট তো করেছিলে তোমার ডকুমেন্টস প্রপারলি ভেরিফিকেশন তো হয়েছিল কিন্তু কি হয়েছে সমস্যা কি হয়ে গেছে সমস্যা হয়েছে তুমি প্রপার চয়েস ফিলিং করনি কলেজকে যে চয়েস করতে হয় কলেজকে যে চুজ করতে হয় সিলেক্ট করতে হয় সেই পার্টটা তুমি করনি তুমি করের না চুজ করে বসে রয়েছো তাহলেও কিন্তু তুমি রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারবে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু ওয়ার অ্যালোটেড ইন রাউন্ড ওয়ান বাট ওয়ার নট রিপোর্টেড ইন দ্য অ্যালোটেড ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডমিশন আর অ্যালাউড টু পার্টিসিপেট ইন রাউন্ড টু উইদাউট ফি পেমেন্ট তুমি রাউন্ড ওয়ানে পার্টিসিপেট করেছিলে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়ে গেছিল কলেজও পেয়ে গেছিল নিয়ে তোমার মাথায় কোনো কেড়া চাপলো তুমি সেই কলেজে গিয়ে রিপোর্ট করলে না মানে কি কলেজে অ্যাডমিশন নিলে না অ্যাডমিশনের দিন কলেজে গেলে না অ্যাডমিশন নিলে না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু তুমি রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারবে দ্য অপরচুনিটি আচ্ছা এখন অবধি আমি যা যা বললাম এই 
প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো একটাই যদি তুমি পড়ো তোমার কিন্তু কোনো ফি দিতে হবে না নো ফি পেমেন্ট কোনো টাকা পয়সা আর দিতে হবে না একবারই ওয়ান টাইম পেমেন্ট তো তোমার হয়ে গেছে তুমি তো আগেরবার পেমেন্ট করেই দিয়েছ তোমাকে কিন্তু কোনো পেমেন্ট করতে হবে না এইবার বলবো যারা ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করতে চাইছো মানে কি যারা রাউন্ড ওয়ানে রেজিস্ট্রেশন করো নি এখন মনে হচ্ছে একবার করে দেখি তো তাদের জন্য কিন্তু রাউন্ড টু অ্যালাউড রয়েছে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু ফি পেমেন্ট করতে হবে কারণ তুমি তো এটা ফার্স্ট টাইম করছো তোমার জন্য তো রেজিস্ট্রেশন ফার্স্ট টাইম তো তোমাকে ফি পেমেন্ট করতে হবে ফি পেমেন্ট করার পরে তোমাকে কি কি করতে হবে সেটা আমি পরে বলছি কিন্তু এটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তারাও রাউন্ড টুতে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে টাকা পয়সা দিয়ে ঠিক আছে তুমি যদি এই ক্যান্ডিডেট হও তাহলে একটু ওয়েট করে যাও আমি তোমাকে বলে দেবো তোমাকে কিভাবে এগোতে হবে দ্য ক্যান্ডিডেটস হুজ অ্যালোটেড সিটস ওয়ার ক্যান্সেলড ইন রাউন্ড ওয়ান ডিউ টু ইন অ্যাডিকুয়েট ডকুমেন্টেশন বাট স্টিল রিমেইন এলিজিবল ফর সাবসিকুয়েন্ট রাউন্ড তুমি ধরো রাউন্ড ওয়ানে পার্টিসিপেট করেছিলে তুমি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন তোমার হয়ে গেছিল প্রপারলি তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়েছিল কোনো সমস্যা হয়নি তুমি কলেজও পেয়ে গেছিলে কলেজ পেয়ে তুমি কলেজে গেলেও অ্যাডমিশন নিতে অ্যাডমিশন নিতে গিয়ে দেখছো কোনো একটা ডকুমেন্ট তোমার নেই কোনো একটা ডকুমেন্ট তোমার মিসিং তুমি দিতে পারো নি কলেজে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি আবার রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারো এক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার কোনো পেমেন্ট করতে হবে না নো ফি পেমেন্ট ঠিক আছে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু ডিড নট অ্যাপিয়ার ইন দ্য ফিজিক্যাল ডকুমেন্টেশন ভেরিফিকেশন প্রসেস ইন আর্লিয়ার রাউন্ডস মে মেক দ্য ফি পেমেন্ট এগেইন অ্যান্ড ডাউনলোড দ্য ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার আলটিমেটলি তুমি অ্যাডমিশন আবার সেকেন্ড রাউন্ডে নিতে পারবে মানে কি ফার্স্ট রাউন্ডে তুমি টাকা পয়সা দিয়েছিলে রেজিস্ট্রেশন করেছিলে এবার তোমাকে ভেরিফিকেশনের দিন ডাকা হয়েছিল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের দিন কোনো একটা কারণে তুমি যেতে পারো নি ডিড নট অ্যাপিয়ার আমি জানি তোমরা অনেকেই আছো এখানে যাদের ডমিসাইল সার্টিফিকেট ছিল না বলে যেতে পারো নি অনেকে আছো তোমরা আমাকে প্রচুর কমেন্ট করেছো তোমরা তো ডমিসাইল সার্টিফিকেট ছিল না বা কোনো একটা ডকুমেন্ট তোমার ছিল না এবং তুমি ভেরিফিকেশনের দিন যেতে পারো নি অ্যাবসেন্ট ছিল ভেরিফিকেশন দিন তুমি আবার সেকেন্ড রাউন্ডে পার্টিসিপেট করতে পারো কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে আবার ফি পেমেন্ট করতে হবে তোমাকে এখানে কিন্তু নতুন করে ফি পেমেন্ট করতে হবে আবার নতুন করে তোমার তোমার ওরা যে স্লিপ দেয় ফি পেমেন্ট করার পরে যেটাকে ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল লেটার বলে নতুন করে সেটা ওরা জেনারেট করবে নতুন করে তোমাকে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে যেতে হবে কারণ বাবা তুমি তো আগের বার যাওনি তাই নতুন করে প্রসেসটা তোমার সাথে হবে তুমি কিন্তু এখানে তোমাকে আবার ফি পেমেন্ট করতে হবে তুমি যদি ফি পেমেন্ট করো তাহলে তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে এলিজিবল ঠিক আছে নেক্সট আচ্ছা নন ভেরিফাইড ক্যান্ডিডেট টিল রাউন্ড টু ওর ক্যান্ডিডেট হু হ্যাজ নট ফিল্ড আপ চয়েস ইন রাউন্ড টু ইজ নট অ্যালাউড ইন রাউন্ড টু কাউন্সিলিং এটা কিছু না যতক্ষণ না তোমার ভেরিফিকেশন হচ্ছে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন যদি তুমি না করো তাহলে কিন্তু তুমি অ্যালাউডই না এটা তোমরা সবাই জানো ওকে আচ্ছা ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ গট অ্যাডমিশন ইন রাউন্ড ওয়ান অ্যান্ড নট প্রোভাইডেড উইলিংনেস টু পার্টিসিপেট ইন রাউন্ড টু ডিউরিং অ্যাডমিশন প্রসেস অ্যাট দ্য অ্যালোটেড ইনস্টিটিউট আর নট অ্যালাউড ইন রাউন্ড টু কাউন্সিলিং যদি তুমি রাউন্ড ওয়ানে ভালো কলেজ মন্দ কলেজ মাঝামাঝি কলেজ যাই হোক একটা কলেজ পেয়েছো এবং সেখানে গিয়ে তুমি অ্যাডমিশন নিয়েছ অ্যাডমিশন নেওয়ার সময় তুমি বলো নি যে আমি আবার রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেশন করতে চাই পার্টিসিপেট করতে চাই আমাকে একটা আপগ্রেডেশন ফর্ম দিন তুমি যদি না করে থাকো সেই কাজটা তুমি কিন্তু এখন আর রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারবে না তারাই রাউন্ড টুতে পার্টিসিপেট করতে পারবে যারা কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে আপগ্রেডেশন ফর্ম ফিল আপ করেছিলে ঠিক আছে আচ্ছা আর হচ্ছে দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ সারেন্ডার্ড সিটস আফটার অ্যাডমিশন ইন রাউন্ড ওয়ান অর রাউন্ড টু আর নট অ্যালাউড টু পার্টিসিপেট এনি ফার্দার রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং তোমাকে কলেজ দেওয়া হয়েছিল রাউন্ড ওয়ান তুমি সারেন্ডার করেছো মানে অ্যাডমিশন নাও নি অ্যাডমিশন নাও নি না তুমি অ্যাডমিশন নিয়েছো সরি 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 তুমি অ্যাডমিশন নিয়েছো কিন্তু কদিন বাদে আর যাও না মানে ছেড়ে দিলে মাঝপথে তোমার জন্য আর কাউন্সিলিং হবে না ঠিক আছে 
তুমি কলেজে সিট পেয়েছিলে ফার্স্ট রাউন্ডের পরে গিয়ে ভর্তিও হয়েছো কিন্তু কিছুদিন বাদে তোমার মনে হলো আর যাব না তুমি ডিসকন্টিনিউ করলে তুমি কিন্তু আর কাউন্সেলিং করতে পারবে না ঠিক আছে ওকে এইবার আমরা দেখব তাহলে কারা করতে পারবে কারা করতে পারবে না বুঝবে টাকা কাদের লাগবে টাকা কাদের লাগবে না বুঝবে তুমি যদি ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট হও এই ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছ তোমাকে টাকা দিতে হবে আর যদি তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে অ্যাবসেন্ট ছিলে ফার্স্ট রাউন্ডের ভেরিফিকেশন যদি অ্যাবসেন্ট ছিলে তোমাকে টাকা দিতে হবে এই দুই দলের টাকা দিতে হবে বাকি আর কাউকে কিন্তু টাকা দিতে হবে না বাকি যে কটা কন্ডিশন বললাম তাদের আর টাকা দিতে হবে না মানে তুমি কলেজে পেয়ে গেছিলে আপগ্রেডেশন নিয়েছিলে তোমাকেও টাকা দিতে হবে না তুমি সেকেন্ড রাউন্ডে আরামসে পার্টিসিপেট করতে পারো তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে কলেজই পাওনি তোমাকেও টাকা দিতে হবে না তুমি ফার্স্ট রাউন্ডে কলেজ পেয়েছো কলেজে গিয়ে কিছু একটা ডকুমেন্ট দিতে পারো নি তোমাকেও টাকা দিতে হবে না ঠিক আছে আর হচ্ছে তুমি ফার্স্ট রাউন্ডের পরে কলেজ পেয়েছিলে কিন্তু কলেজে গিয়ে অ্যাডমিশন নাও নি তুমিও আবার সেকেন্ড রাউন্ডে পার্টিসিপেট করতে পারো টাকা দিতে হবে না একদম ক্লিয়ারলি আশা করি তোমায় বোঝাতে পারলাম এবার দেখবো আমরা কবে কোন ডেটে তোমায় কি করতে হবে যদি ধরো তুমি নতুন অ্যাডমিশন নেবে নতুন মানে কাউন্সিলিং শুরু করছো নতুন রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছ তো তোমাকে এখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য নতুন রেজিস্ট্রেশন তোমার হবে হচ্ছে এগারো নয় দু হাজার সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ সকাল এগারোটা থেকে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ বিকেল চারটে অব্দি তুমি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে ঠিক আছে এবার তোমাকে তো ফি পেমেন্ট করতে হবে ফি পেমেন্ট কাকে করতে হবে যে নতুন আছো তাকে বা যে গতবার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে যায়নি তাকে এই দু দলকেই কিন্তু ফি পেমেন্ট করতে হবে ফি পেমেন্ট কবে সেই এগারো নয় চব্বিশের দুপুর এগারোটা থেকে তেরো নয় চব্বিশের রাত বারোটা অব্দি তুমি ফি পেমেন্ট করলে তাহলে প্রথমে তুমি রেজিস্ট্রেশন করলে তারপরে ফি পেমেন্ট করলে যেই ফি পেমেন্ট করলে তারপরে ওরা তোমাকে একটা রিসিট দেবে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার কোথায় গেল রেখে দেবে আর ফিজ যে দিয়েছো তার রিসিপ্টটাও তুমি ডাউনলোড করে রেখে দেবে ঠিক আছে এইবার হচ্ছে তোমার কি হবে তোমার এখানে ওরা বলবে যে কোথায় যেতে হবে কোন কলেজে গিয়ে তোমাকে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করতে হবে বারো তেরো চোদ্দই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে অব্দি যে কোনো একটা টাইমে তোমাকে ওরা দিয়ে দেবে ওরা তোমাকে বলে দেবে সেই টাইমে গিয়ে তোমাকে ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল যে লেটার সেখানেই ওরা টাইম ডেট ভেনিউ মানে কোথায় হবে সব মেনশন করে দেবে তুমি সেখানে চলে গিয়ে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করাবে ঠিক আছে তারপর কি করতে হবে তারপর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন তোমার প্রপারলি হয়েছে কি না সেটা বেরোবে হচ্ছে সতেরো তারিখ দুফুর দুটোর পরে এবং সেখানে তোমাকে সতেরো তারিখ দুপুর দুটোর পরে তোমাকে সিট ম্যাট্রিক্সও দিয়ে দেবে মানে কি কি কলেজে কি কি সিট আছে বাচ্চা বাচ্চা বুচা সেটাও দিয়ে দেবে তারপর তুমি সতেরো তারিখ বিকেল চারটে থেকে উনিশ তারিখ রাত বারোটা অব্দি তুমি চয়েস ফিডিং করতে পারো মানে তুমি কলেজ চুজ করবে ঠিক আছে তারপরে তেইশ তারিখ দুপুর দুটোর পরে তোমার রেজাল্ট পাবলিকেশন হবে মানে তোমার তুমি কলেজ পেলে কিনা সেটা তোমাকে তেইশ তারিখ দুপুর দুটোর পরে জানানো হবে যদি পেয়ে থাকো চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ এগারোটা থেকে চারটের মধ্যে যে কোনো একটা সময় তোমাকে গিয়ে কলেজে গিয়ে অ্যাডমিশন নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাপারটা বোঝা গেল আর এই পেমেন্ট ফি পেমেন্টের বিষয়টা অনেকেরই লাগছে না আগেই বললাম কাদেরকে ফি পেমেন্ট করতে হবে না তাদের তো এই রাউন্ডটা স্কিপ হয়ে গেল ঠিক আছে ফি পেমেন্ট করতে হবে না আর ফার্স্ট রাউন্ডে যাদের প্রপারলি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়েছে তাদের আর সেকেন্ড রাউন্ডে কিন্তু ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনও করতে লাগবে না এটা আরেকটা কথা তোমাদের অনেকের কোয়েশন আছে যে প্রত্যেক রাউন্ডে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হবে কি না ফার্স্ট রাউন্ডে তোমার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়ে গেলে সেকেন্ড রাউন্ডে কিন্তু আর ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হবে না ঠিক আছে তো আশা করি এটা বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এবার হচ্ছে যদি তোমার এটাতেও না হয় রাউন্ড থ্রি রাউন্ড থ্রিটা আবার একটু ক্রিটিক্যাল যে কারা কারা রাউন্ড থ্রিতে পার্টিসিপেট করতে পারো কারা কারা পারো না তো রাউন্ড থ্রিতে কারা পার্টিসিপেট করতে পারবে কারা পারবে না এবং কবে কবে সেটা তুমি করতে পারবে কি কি করতে পারবে সেই নিয়ে বিস্তারিতভাবে নেক্সট ভিডিও আবার আমি দেব রাউন্ড থ্রির আগে যথেষ্ট টাইম হাতে রেখেই তোমাকে আমি দেব যাতে তুমি টাইম পাও যাদের কাছে এখনও ডমিসাইল সার্টিফিকেট নেই কিন্তু তোমরা কাউন্সেলিংয়ে বসতে চাইছো এক্ষুনি গিয়ে ডমিসাইল সার্টিফিকেটটা করাও কারণ ডমিসাইল করতে টাইম লাগছে অনেকেই ডমিসাইল সার্টিফিকেট এ ওয়ান এ টু বি প্রফর্মা যখন সাইন করাতে যাচ্ছ তোমাদের ই ডমিসাইলের ডকুমেন্ট দেখতে চাইছে কিছু জায়গায় 
কিছু জায়গায় বলছে না ইডো মিসাইল লাগবে না এক এক জায়গায় কিন্তু এক এক রকমের কথা বলছে তাই আগে এক্ষুনি গিয়ে এ ওয়ান এ টু বি প্রফর্মাতে দেখে নাও কোনটা তোমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল এবং সেইটা নিয়ে তুমি তোমার বাড়ির কাছে যেখানে ডমিসাইল সার্টিফিকেট তুমি করতে পারবে সেখানে চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে তুমি দেখো যে তোমাকে ওরা ডমিসাইল সার্টিফিকেট সাইন করানোর জন্য আর কি কি আনতে বলছে ডকুমেন্ট ডমিসাইল করতে তিন চার দিন টাইম লেগে যাচ্ছে তাই এক্ষুনি এই মুহূর্তে ভিডিওটা পাওয়ার সাথে সাথে ডমিসাইলটা করি নাও যারা রেজিস্ট্রেশন করবে ডমিসাইল সার্টিফিকেট তোমার এ ওয়ান না এ টু না বি যদি না জানো সেটা আমি তোমাকে একটা ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যে আমি অলরেডি করেছিলাম আমার ফার্স্ট কমেন্টে সেটার লিঙ্ক তোমাকে আমি পিন করে দিচ্ছি আর যারা দু হাজার পঁচিশের জন্য বায়োলজি আমার কাছে অনলাইন পড়তে চাইছো নিটের জন্য তারা পড়তে পারো তো আমি আমার ব্যাচের কমপ্লিট ডিটেলসের যে ভিডিও সেটাও তোমাকে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট পিন কমেন্টে তো আজকে আসছি পরের দিন আবার নতুন ইনফরমেশান নিয়ে আসছি বাই বাই